এক বছর আগে এক বছর তো এক বছর আগে আমি একটা সুন্দরবনে গেছিলাম ইন্দুদারে নিয়া সেই সুন্দরবনের কি অবস্থা সুন্দরবন কি সুন্দরবনের মতো আছে নাকি পাল্টে গেছে আবার একটু অবজারভেশনে যাচ্ছি বৃষ্টি হচ্ছে না তাই আকাশ একেবারে চকচকে ঝকঝকে আবহাওয়া একেবারে ঝকঝক করছে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে নৌকা খোঁজা নৌকা পাওয়া যাবে না একটা আনসার্টেনিটি দেখা দিল নৌকো পাবো কি পাবো না তার উপরে এখানে এত বড় ডেন্ট কেন মানে ওইখান থেকে ওই নিজ দিয়ে ড্রেন আছে না না তবে উপর দিয়ে জল আসছে এর উপর দিয়ে ও মানে এর উপর দিয়ে জল আসছিল এসে এইখান দিয়ে বেরোই গেছে পাদ ভেঙে হুম এই জায়গাটাই সুন্দরবনের মতো স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ফুল দিয়ে কি হবে পুজো হয় এন্ডো দাই ফুলগুলোর নাম জানো কি ফুল এই তো আমরা এখন সুন্দরবনের মধ্যে ঢুকে গেলাম নাকি বড় বড় গোল পাতা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে কেওড়া গাছ না কেওড়া গাছ নাই যে হ্যাঁ গাছ আচ্ছা কি ফল যেন খাইছিলাম না আমরা যে আমি খেতে একেবারে তেতুলের মতো লাগে এইটা কি জিনিস ও ইন্দ্রদা শামুক আরে এত অদ্ভুত শামুক এ কেমন শামুক বাড়ির মধ্যে গিয়ে আমরা সার্চ করবো এখন নৌকো সো ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো আলটিমেটলি আমরা এখন নৌকো পাচ্ছি না শেষমেশ আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম হেঁটে হেঁটেই সুন্দরবন দেখব তো এই জন্য এখন আমরা এই আমাদের প্যান্ট কাঁথাচ্ছি কাদায় নামা লাগবে আর ইন্দাদা জুতো বাঁধার ব্যবস্থা করতেছে আমরা এই পথে নেমে যাব তো মোটামুটি আমরা আমাদের জিনিসপত্র একটা বাড়িতে রেখে গেলাম আমরা এখন সার্ভাইভ করার জন্য নেমে যাচ্ছি কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে পায়ে কোনো প্রোটেকশন নাই সম্পূর্ণ খালি পা আমরা বোনের মধ্যে নেমে গিয়েছি আর বোনের মধ্যে এখানে কাদা কাদায় ভরা ও কি কিছু পাঠা দিলাম কাটা পাড়া দিলাম নাকি কাটা 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 আমরা এখন বন পেরিয়ে নদীতে ভিতরে না ঢুকতে তো মজা হবে না এন্ডোদা আমার তো মনে হচ্ছে ভিতরে যাওয়া লাগবে তো মূলত এই নদীটা দেখতে একেবারে ঠিক সুন্দরবনের মতো এখন নৌকায় করে নদীর মধ্যে দিয়ে যাওয়া হয় তখন দুই পাশে কোনো বাড়িঘর দেখা যায় না আর মনেই হয় না যার পাশে কোনো লোকালয় আছে একেবারে ঠিক একটা বোনের মতো আবহাওয়া তৈরি হয় কি এটা কি নিয়ে যাবো তুমি কেন জোরের সময় কি হয় শ্বাসমূল তেমন কোন সমস্যা করবে না যেমন এটা শ্বাসমূল আসলে খুব শক্ত না নরম আর এগুলো সব গোলের চারা তাই তো ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট লাইক ঢুকতে পারবো সম্ভব আমাদের ট্রাই করে দেখো নাকি যে পাশে কাটা গাছ নেই সেই পাশ দিয়ে আমরা যাবো কিছু দেখা যায় না চলতে পারলে তো ভালো কারণ তাহলে অ্যাডভেঞ্চার ভালো হবে ওকে এখন এখানে এমন অবস্থা দাঁড়াচ্ছে যে আমরা সামনে আর এগিয়ে পারছি না এগুলো তো সামনে এগোতেই পারতেছো না আমরা জঙ্গলের মধ্যে আটকে গেছি আর এখানে এইগুলো সব কাটা কি করতেছো তুমি 
पता पता सब काटा काटा धरा जा गरले काटा लगता से गए खेते खुब दारण अच्छा फल तो तुम्हारा मथु तैरि करो ना कि फुल फुल कलि छिड़े जाब फुटे पापड़ी पड़े गपड़ी मेला अवस्था असंख्य असंख्य फल कत बड़ है गोल पतार गोझाई नदी दाड़ी नदी एपारे तो सामने दिखे जाब तो जल नाम सम्पूर्ण गोल गा बोझाई गोल गा बोझा शुद्म शासम खावा जाए खेल 
মাঝে মাঝে শখ করে বাচ্চা কাচ্চা খায় ওকে এটা কি এই যে বিশাল একটা গোল গাছের ফল কোনগুলো ওদিকে নতুন নতুন ফুটছে নাকি ছোটখাটো আছে একটাও যেটা মনে করো ছিঁড়ে ফেলা যাবে একেবারে কচি এগুলো কি মারা গেছে নাকি আছে এরকম সব জীবিত আর এই যে মানে কালারটাই কি এরকম কোনো সবুজ রঙের কালার হয় না এই তো একটা বাচ্চা মনে হয় এই তো গোলের বাচ্চা ভাঙতে পারবা কারণ এই গোল গাছের মধ্যে ফাইবার টাইপের একটা জিনিস থাকে ফাইবার থাকার কারণে এগুলো খুব শক্ত হয় আর এই কারণে এটাকে এভাবে টেনে এবার ছিঁড়ে ভাঙা যাবে না একেবারে ডিরেক্টলি কোপ মেডি কেটে ফেলতে হবে এটা তুমি কেন ভাঙছো নরম হয় আর খুব সহজে ছিঁড়ে ফেলা যায় দেখায় যেখানে ফাইবার টা কেমন ফাইবার ফাইবার আস আস এটা তুমি চাইলে কিন্তু ইন্ডো তো পারবে না এটা কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ তুমি রেখে দাও সেটার সঙ্গে যুদ্ধ করার দরকার নেই পাকাবে মস্কাবে কিন্তু ভাঙবে না ইন্ডোদা মসুর দেব কাটি দেবে মসুর দেবা কাটি দেবে আচ্ছা তাহলে দেখি ইন্ডোদা কি করে রেডিয়া ইন্ডোতে কিভাবে ওটাকে ভাঙে হুম ইন্ডোদা ভার্সেস গোলগাত হুম হে ইন্ডোদা এটা থেকে তো দড়ি দড়ি করে যায় মনে না সব তো না মাস্কে দেবে পারবা তো নাকি ওকে তো ইন্ডোতে হেরে গেল আর এদিকে এগুলো কি পোকা এগুলো থেকে কিন্তু বেলের গন্ধ আসতেছে এগুলো থেকে তো রস বের করে খায় মানুষ গুড় তৈরি করে না খাইছো তুমি আমি খাইছি কিন্তু এগুলো রস বের করা যায় রস তৈরি করতে দিয়েছি এইখানে তো বোধহয় করে না কোনো গাছে তুমি কি সত্যি সত্যি এটাকে ভাঙবা তুমি পারবা না তো মনে হয় ইন্ডোদা একটা ছুরি ছুরি নিয়ে আসলে তবে পারা যেত তুমি তো নাচের বন্ধালো এটা নিয়ে করবাই নাকি আমরা এখানে এসে আটকে পড়ছি এখন সামনে যাওয়ার কোন পথ আমাদের সামনে খোলা নাই কোন জঙ্গলে যাবা তুমি কোন পথে যাবা তুমি বলো আমার একটু কোন পথ খোলা বুঝছো এই জায়গায় যে জঙ্গল যদি একবার মাঝখানে গিয়ে আটকে পারো তখন সামনে যেতে পারবো না পিছনে আসতে পারবো না এখানে এমন অবস্থা জঙ্গল আমরা জঙ্গলে ঘুরতে আসছি ফুলবাবু হয়ে একটা দাও লাগবে একটা দড়ি লাগবে জন্তপতি লাগবে আমরা আসছি জঙ্গল সার্ভাইভ করতে আমাদের এখন নদীর পাড় দিয়ে যাওয়া লাগবে তো মোটামুটি এইরকম ঘন জঙ্গল এক মাইলের মতো আছে তো আমরা এখন নদীর পাড়ে যাচ্ছি পাড়ে যাওয়া লাগবে না পেয়ে গেছো কতটা কিন্তু পেয়ে গেছে ও আমার কান ঠান তো গেল ও মাই গড এই যে অবস্থা বকপাখি এরকম ডাকে হাঁটি কাটা গাছে মারে দেয় টুক টুক করে কেটে দেয় 
मन उपाय खाल पड़ी बुजलम जंगल जंगल नदी पर दिए गोचाब और नदी पर दिए हटा शुरू करते चलो जंगल विदाय समस्या हम नदी स्रोत प्रचंड अल्प समय मध्य अनेक बस जल हो जाए जंगल बड So it's really terrible. I am now inside the water. I mean inside the canal. Actually, it's hard to me to move through this way because I am not used to to walk like this kind of path. भीतर जाते पार पड़ा कारण भीतर गेले अनेक बेशी गोभीर। इखने मोटा मोटी जे अखोनी हमारे के बड़े माधव बजुन तो प्राय जल तो लेते हैं। उंड जल बाढ़ मान समस्या क्या तब तुम कि भाई तो इन तो जो भय पा जो बस जल हो जाए 
তাহলে আমাদের আসলে সাইড দিয়ে যাওয়া একটু সাধ্য হয়ে যাবে এই কারণে একটু আগে গিয়ে যেতে বলছে কারণ খুব দ্রুত বেগে আসলে জলের পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে এখানে তো সে একই অবস্থা এটা না এটা দা এই যে এই লেভেল পর্যন্ত পুরো জল উঠে যায় ও তাহলে তো মানে আমি আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি একটু দেখাই ব্যাপারটা সো ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে আমার জল এখন হচ্ছে হাঁটুর নিচে এখানে কিন্তু এই যে আমার ঘাড় অব্দি যে পাতাগুলো আছে সেই পাতাগুলোতে এখানে ও কাদা লাগানো তার মানে এই অব্দি জল উঠে যায় এই পুরো জায়গাটা তলিয়ে যায় তো এখন যে বেগে জলটা আসছে তার মানে দাঁড়াচ্ছে কয়েক ঘন্টার মধ্যে জল এই লেভেলে চলে আসবে ও মাই গড তাহলে তো টেরিবল কন্ডিশন আসলেই ভয়ানক ব্যাপার সেবার আসলে তো তলিয়ে গেছে হ্যাঁ আসার সময় তো আমরা এই যে এই যে জায়গাতে হাঁটতেছি এই জায়গাটা সুখ নাই শুদ্ধ ছিল বলতে গেলে তাহলে এখন আর যাওয়া যাচ্ছে না আরে চলো না এখান দিয়ে কত যাওয়া যায় সমস্যাটা হচ্ছে এই পুরো যে জায়গাটাতে আমরা আগে হেঁটে আসছিলাম এখান দিয়ে নদীর পাট দিয়ে সেই জায়গাটা পুরো তৈরি হয়ে গেছে এখন আমাদের অপশন হয় এখান দিয়ে এরকম জলের মধ্য দিয়ে যেতে হবে না হলে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে হবে এটা তো আমার মনে হয় জলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া উপকারী ওকে সো হুহু করে বাড়তেছে জল এমন জল বাড়তেছে যে স্বয়ং পুরা চিন্দ্র ভয় পেয়ে যাচ্ছে পূর্ণিমা গেল না গতকাল আজকে পূর্ণিমা হ্যাঁ 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 আজকে পূর্ণিমা আজ হচ্ছে অক্টোবর মাস অক্টোবর মাসে আজকে নয় তারিখ আর আজকে পূর্ণিমা পূর্ণিমার কারণে আজকে জল বেশি হওয়ার কথা মিটে যাবে তোমার আজকে তা ঠিক জঙ্গলের সাথে মিটে যাচ্ছে আমার মিটবে না আসলে এই সাথে মিটার না এই যদি অ্যাডভেঞ্চার করে আসলাম এই সাথে কি মিটবে বলো আমি যদি সুযোগ পাই তাহলে তো আবারও আসবো এইখানে আবার আসে তোমার হাতে আবার জ্বালাম হবে তুমি কি ট্রাই করে দেখতেছো এখানে তো যাওয়া যায় কিনা হ্যাঁ দেখো যাবে ওকে তো আমরা সহজ পথ পেয়ে গেলাম আমার তো মনে কিন্তু যা ভালো দাদা শান্তি ছিলাম জঙ্গলের মধ্যে গেলে কাটা কিছু লাগে কি মেলা জল ও কোনোভাবে কে যাওয়া যাবে না কি তলায় গেছে তো এই যে জঙ্গলের মধ্যে তলায় গেছে এখন তো পথ যাও দুষ্কর হয়ে যাবে পথ পেয়ে গেছি আই থিঙ্ক আই হ্যাভ স্টেপ অন এ থর্ন পুরোটাই জলে ডুবে গেছে এখন জলের মধ্যে তুমি আমি এই কোন হতে যাবো এখন আমি তো কিছু আমি তো কিছু বুঝতেছি না আমি তো কাটার উপরে পাড়া একটা দিয়ে ফেলছি পুরোটা জঙ্গল জঙ্গলে জঙ্গলে মোবাইল আমার ধরলাম দাঁড়াও না মোবাইল আমার কাছে থাক জলের মধ্যে যে এখন আটা লাগতেছে জঙ্গল তো হয়ে গেছে এখন জলা কিনো এই এখানে তো জঙ্গলের মধ্যে অনেক জল তুমি দেখো কি পরিমানে বহু বেগে জল ঢুকতেছে পুরো জঙ্গল এখন জলে দোলানো আমরা এই পথ দিয়ে হেঁটে গেছিলাম তখন শুকনা ছিল আর সেই পথ এখন পুরো জলের নিচে 
সামনে পথ খোলা রেড ডেলি ইউজে পরে আগে চলো কেমন হয় কিছু কিছু চলে আসছে এবং একেবারে জায়গা মতো চলে আসছে দারুণ অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেল আমাদের আমরা একেবারে শুকনো সময় আসলাম জোয়ারের কারণে শান্তিতে ফিরতে পারলাম না কারণ ভাবছিলাম নদীর পার দিয়ে চলে আসবো কোনো ধরনের অবস্থাকল ছাড়া কিন্তু শেষমেশ এতই জল বেড়ে গেল যে আমাদের পক্ষে আর নদী দিয়ে আসা সম্ভব হলো না আমরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আসলাম সেই জঙ্গলের মধ্যেও আসলে জল জমে গেছে কাটা গাছ আমার মনে নাই তুমি জানো তা তুমি এই কাটা গাছটা কী করে পার হলা জলের অনেক এখানে যখন আসছিলাম তখন শুকনা ছিল এখন পুরোটাই জলে তলিয়ে গেছে মোটামুটি আমরা শেষ করলাম যা নিয়ে আমাদের আমরা ফিরে চলে আসছি পিছনে জঙ্গল দেখে এটা হচ্ছে লোকালয় যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম আমাদের যাইনি এই সেই পিছনে ক্লিনিক আর এই হচ্ছে সেই বাড়িটা যে বাড়িটাতে আমরা আমাদের নৌকার খোঁজ নিতে গেছিলাম 